Chào các bạn thì mình là Tuân, mình ở Biên Hòa Thì mình có đi phỏng vấn visa Mỹ là ngày 30 tháng 8 ở ngoài Đại sứ quán Hà Nội Thì nói chung là cái hồi mà đi phỏng vấn Thì mình cũng tưởng là ở ngoài phỏng vấn rất là khó Tại vì mình ở trong Nam mình ra Nhưng mà sau đó thì nói chung là phỏng vấn ở ngoài nó cũng rất là nó cũng không khó như mình nghĩ Rồi khi đậu được thì cảm giác rất là vui Ông ngồi ông coi coi xíu hồi cái ông ông cho mình đậu mà lúc đó mình mình ông thấy ông cầm cái ông lấy hộ chiếu của mình rồi nhưng mà mình cũng không cũng không chắc mình có đậu không tại vì mình nhớ coi mấy cái clip ở đây á thì là sau khi đậu là nó đưa giấy tờ giấy xanh xanh gì đó thì mình lúc đó mình ở đó thì ông ở bên hà nội thì nó là không đưa cái tờ giấy gì hết cái mình <cười> mình cũng bối rối không biết mình có đậu hay không cái mình hỏi có giấy tờ gì để, để cho mình không á thì ông nói là à, ông nói là không thì ông sẽ gửi visa về tận nhà vậy thôi thì nói chung là vô đó thì nói chung là sao mình nghĩ đó thì nói chung là các bạn ăn mặc lịch sự rồi được rồi rồi sau đó vô thì nói chung là mình thấy một số người vậy như là họ ăn mặc đó, kiểu dạng như là, giống như là lộn thộn hoặc là ăn mặc theo kiểu như đi chơi đi bụi gì đó giống như đi du lịch đó nhiều người du lịch anh đi rồi họ vô đó họ cũng không đậu được thì mình nghĩ là lịch sự À, nói chung là mấy bạn tự tin lên là được à, Thì mấy câu hỏi đó thì mình đã chuẩn bị rồi Thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều câu cơ. Nhưng mà hồi họ hỏi thì họ chỉ hỏi một vài câu cơ bản thôi Nói chung là à, Thì mình có học phỏng vấn ở Tân Đại Dương ừ, Thì à, hồi đó thì mình có học anh phỏng vấn anh Bảo Anh một buổi vào ngày thứ hai Thì nói chung là anh Thì khi mà gặp anh Bảo Anh thì nói chung là mình cũng cảm thấy tự tin lên Bởi vì ảnh đã tạo ra được Vậy giống như là ảnh làm anh, anh nói chuyện về mặt tâm lý thì làm cho mình cảm thấy tự tin hơn cũng thoải mái hơn là hồi trước khi mà gặp anh học anh bảo anh thì hồi lúc đó thì anh anh nói về những cái giống như anh anh thì anh nói nhiều lắm <cười> cũng không nhớ hết nữa nhưng mà anh giống như là lúc là anh anh nói về vấn đề là lãnh sự của vấn đề về các nói chung là về lãnh sự quán rồi vấn đề là những câu hỏi mà chắc chắn là sẽ hỏi khi mà đi phỏng vấn Rồi Anh kể chuyện về những cái bài học về sự tự tin Để tạo sự tự tin cho các bạn trong lớp học Thì mình học cũng khá là lâu rồi, cũng gần tháng rồi cho nên cũng không có nhớ hết lắm à, Thế mình nghĩ thì là được Bởi vì mình thấy là những cái câu hỏi của Tân Đại Dương thì nói chung là cũng khá là bổ ích à, Mình chọn Mỹ để du học bởi vì thường là mình học ngành IT là ngành IT chính xác hơn là khoa học máy tính thì cái ngành đó ở bên Mỹ là rất là phát triển và mình muốn qua đó mình học để mình giống như mình có kiến thức với lại mình có thể dạy dạy như vậy mình học ở trường là New York Institute of Technology ở New York à, thì trường của mình thì nói chung là nó nó nằm ở hạng thứ 50 ở các trường mà đại học bên phía Bắc của Hoa Kỳ nói chung là trường ngành mình học thì cũng là một trong những cái ngành mà rất là À, tốt ở bên trường đó thì ngoài ra thì trường đó giống như là một cái trường đi tiên phong trong lĩnh vực mà về đồ họa máy tính đó. thì nó là cũng là một cái ngành mình mà yêu thích thì vì mình muốn phát để mình phát triển game đó. cho nên cái ngành trường ngành đồ họa máy tính thì cũng là một cái phần mà rất là phát triển ở mấy cái trường đó nên mình chạy cho nó học à, thì mình nghĩ đó là vi phỏng vấn visa thì tốt đó. thì cái quan trọng đó là bạn cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tốt ở nhà và và mình phải tự tin lên bởi vì thật sự rồi ngoài ra thì ở trong lúc mà phỏng vấn á thì người ta nói rất là nhỏ mà người ta tiếng anh thì cũng rất là nhanh cho nên nếu như các bạn thì nói chung là mình phải tập trung nghe nếu mình không biết thì mình cứ hỏi lại họ sẽ trả lời mà thì nếu còn mình nghĩ là tự tin thôi bởi vì nếu bởi vì trong cái lúc đó thì nói chung là nếu như bạn không nghe được thì có thể làm cho bạn rối rối trí lên mà nếu bạn không chịu đủ đủ tự tin đó, thì có thể là các bạn sẽ dễ bị rớt đó. thì nếu như mà bạn gặp một cái câu hỏi nào mà giống như họ quá bất ngờ đó, thì mình cũng không cứ vậy như là cứ cứ cố gắng trả lời đi thì mình theo mình nghĩ thì những cái câu hỏi mà bạn học và bạn chuẩn bị ở tân đại dương đó, thì nó nói chung là nó cũng bao quát hết những cái câu hỏi rồi nói chung là mình chỉ tự suy luận ra từ những cái, cái câu hỏi chẳng thôi nói chung là cũng là bạn phải nắm được các cái ý chính mà mình muốn trả lời rồi sau đó mình có thể tự dạy như là tự tùy cơ ứng biến thôi à, thì mình chúc các bạn à, à, phỏng vấn visa được thành công